the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right. So blood cholesterol is a wax like substance that is in your body, blood and in many parts of your body. It is literally in every part. You need this body to your cholesterol in a little bit. You need to make a lot of work, hormones, your arteries. के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक आता है ऐसा आपने सुना होगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर हार्मोन्स बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है तो आपको चाहिए भी राइट कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपके डॉक्टर को पता चले कि आपके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल कैसा चल रहा है ताकि पता चले आपका रिस्क कितना है हार्ट अटैक होने का हार्ट डिजीज कोलेस्ट्रॉल से स्ट्रोक होने का बीमारी होने का या आपकी खून की नसों में ब्लॉकेज होने का राइट right? और जो कोलेस्ट्रॉल की आइडियल वैल्यू जो होती है या आपके हार्ट डिजीज के ऊपर और डिजीज और डायबिटीज के ऊपर उम्र के ऊपर डिपेंड करती है एक हेल्दी यंग एथलीट के कोलेस्ट्रॉल हाई रहने का मतलब नहीं है कि उसको हार्ट अटैक होगा ही लेकिन जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है उसका कोलेस्ट्रॉल हमें और ज्यादा कम चाहिए होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो होता है वो क्वाइट फ्रैंकली दो तरीके के होते हैं एक गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल हम बहुत सारी चीजें एक देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक होता है लो डेंसिटी एल कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल वो चेक होता है ट्राइग्लिसराइड्स चेक होते हैं जो कि एक तरीके का फैट है जो ब्लड में है और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वीएलडीएल अगेन अ बैड कोलेस्ट्रॉल वो चेक होता है तो ये सारी चीजें चेक होते हैं और लिपोप्रोटीन का मतलब है फैट प्लस प्रोटीन फैट के साथ प्रोटीन जुड़ के लाइपोप्रोटीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल है ये लाइपोप्रोटीन ही कैरी करते हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इन सबको कैरी करते हैं इसलिए इनको लिपिड्स कहते हैं टेस्ट कब होना चाहिए टेस्ट देखिए हर वो पर्सन जो 35 साल के ऊपर है 45 साल के ऊपर वुमन है मेल 35 साल के ऊपर है या इवन यंग एज में भी कर सकते हैं खासकर जिनको डायबिटीज है हार्ट डिजीज है स्ट्रोक है हाई ब्लड प्रेशर है फैमिली हिस्ट्री है उनको करना चाहिए कितना रेगुलर करना चाहिए एटलीस्ट हर पांच साल में एक बार अगर आप प्रॉपर हेल्दी है बीमार है हाई कोलेस्ट्रॉल है तो साल में एक बार या तीन महीने में एक बार भी करना पड़ सकता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल अप्रोक्सीमेट 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए 200 से नीचे अब 210 हो गया तो आप मर नहीं जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी डरने की बात नहीं है लेकिन 200 से नीचे होना चाहिए ज्यादातर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई में है इससे ज्यादा रेंज में तो आपको लाइफ चेंजेस करने की जरूरत है सेम वे एल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है इसको जितना कम होगा उतना अच्छा है इसका भी एक लेवल होता है जिसको आयदे से हंड्रेड से नीचे होना चाहिए हंड्रेड से नीचे इज द बेस्ट अगर आपको हार्ट की बीमारी है अटैक आ चुका है तो इसको 60, 70 के नीचे रखना पड़ता है 70 के नीचे डायबिटिक पेशेंट्स है तो उसको 75 के नीचे रखने के लिए बोला गया है हार्ट डिजीज है तो भी सो भी बाकी सारे स्ट्रोक क्या किसी भी तरीके के क्लॉटिंग के डिजीज के रिस्ट है तो उसको कम रखने के लिए बोला जाता है एल कोलेस्ट्रॉल एच कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हमें पचास से ऊपर चालीस पचास पचास के ऊपर रखने के लिए कहा जाता है सिक्सटी इज द बेस्ट एच डी एल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल वी एल डी एल इज ऑल्सो वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको भी हमें कोशिश करनी है थर्टी से नीचे रखने की जितना नीचे हो जाए जितना नॉर्मल लेवल में उतना अच्छा रिमेंबर दैट कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं उसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते अगर आपने सही वक्त पे प्रेस नहीं कराया अगर आपने सुबह सुबह टेस्ट नहीं कराया 12 घंटे फास्टिंग करे बगैर टेस्ट नहीं करा है तो हम उसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते रिमेंबर कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको टेस्ट के लिए 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए 12 आवर फास्टिंग गुड कोलेस्ट्रॉल इज एच डी एल बैड कोलेस्ट्रॉल इज एल डी एल एंड वी एल डी एल वी एल डी एल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स टेस्ट जब होगा तो आपका ब्लड लिया जाएगा ब्लड से टेस्ट होगा प्रिपेयर करने के लिए 9 से 12 घंटे बोलते हैं आप 12 घंटे मान के चलो उसमें कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना पानी भी नहीं पीना 12 घंटे की फास्टिंग होगी और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में आपको बता चुका हूं अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत हाई है जैसे वन फोर्टी कोलेस्ट्रॉल टू है उसके ऊपर है तो उसे हाई बोला जाता है अगर एल जो है वो अगर वन के ऊपर है तो हाई है 
बाकी नीचे बॉर्डर लाइन 190 के ऊपर है तो बहुत हाई है उसको फिर दवा लेने की जरूरत है 160 के ऊपर भी दवा देते हैं 159 तक दवाई नहीं देते लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं एच कोलेस्ट्रॉल 40 के नीचे है तो अच्छा नहीं है ये तीन कोलेस्ट्रॉल के लेवल सबसे जरूरी है बाकी सारे ज्यादा मैटर नहीं करते एच डी टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल जरूरी है कि वो चार पांच सौ के ऊपर ना जाए 200 के नीचे रहना अच्छा है लेकिन चार पांच सौ के ऊपर जाते हैं पांच सौ के ऊपर जाते हैं तो वो अपने आप में पैनक्रिया जो आपकी ग्रंथि होती है यहां पे पैनक्रियाज को खराब कर सकती हैं सो चार पांच सौ के ऊपर जाना नहीं चाहिए सबसे बड़ा सवाल इसको नॉर्मल रेंज में कैसे मेंटेन करें क्या डाइट चेंजेस करें ऑब्वियसली आपको एक हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा वेट लूज करना पड़ेगा एक्टिव रहना पड़ेगा ये तीन ही मेन चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं थ्री मेन थिंग्स एक हेल्दी डाइट खूब सारा फाइबर जैसे कि आपको सैलेड खाना होगा मेरा रिकमेंडेशन पर्सनल रिकमेंडेशन होता है आधा किलो सैलेड सलाद रोज खाइए आधा किलो पकी हुई सब्जियां खाइए जितने कम ऑयल में पकाएंगे उतना अच्छा आधा किलो सलाद आधा किलो पकी हुई सब्जियां इसको पूरे दिन में डिवाइडेड खाइए दो बार में खाइए चार बार में खाइए डिवाइड करके डजेंट मैटर सैलेड आधा किलो बहुत ज्यादा नहीं होता दो खीरे भी नहीं आते उसमें तो आप जो मर्जी खाइए जो आप कच्चा खा सकते हैं गाजर मूली खीरा प्याज टमाटर डजेंट मैटर सेलरी वेलरी टेलरी वट एवर यू वॉन्ट सो सैलेड खाइए वेट लूज करिए चार से पांच अच्छे आ, मतलब कम से कम साढ़े तीन से चार लीटर पानी लेना है अपने पूरे दिन में डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ अगर आप प्रॉपर फिट है पूरे हेल्दी हैं तो चार पांच लीटर गर्मियों में लेना है ठंड में चार लीटर कम से कम साढ़े तीन चार लीटर जरूर लेना है हेल्थ है हार्ट की बीमारी है कोई बीमारी तो डॉक्टर आपको बताए होंगे कि भाई ये लिमिट है आपकी इतने इससे ज्यादा नहीं लेना है किडनी बीमारी अगेन द लिमिट मैटर्स वरना नहीं लूजिंग वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे जैसे आप फैट लॉस करते हैं वेट लूज करते हैं डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कम करके ताज वैसे वैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बेटर होता जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यानी मेजर चंक आपकी रोटियां और अनाज को आपको कम करना पड़ेगा आपके चावल को आपके गेहूं को आपके मैदे को आपके बिस्किट बटर बिस्किट बिस्किट बंद करने पड़ेंगे सिंपल चीनी गुड़ चीनी शक्कर सब बंद करनी पड़ेगी राइट ऑल दीज थिंग बंद या कम करिए मिनिमम करिए यू कैन स्किप टू नेचुरल स्वीटनर जैसे फ्रूट यू कैन स्विप स्विच टू स्टीविया और या आप शुगर फ्री नेचुरा जैसा सुक्रलोस वो भी ले सकते हैं दैट इज सेफ कितना आठ से दस टैबलेट आठ से दस सैशी उसे सेफ है ले सकते हैं राइट right. सो so, इन चीजों को करके आप अपना वजन कम करेंगे लेकिन थर्ड चीज भी बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी है एट लीस्ट दस मिनट भाई दो घंटे एक्सरसाइज चार दिन करके किसी का वजन नहीं हुआ कम किसी का भला नहीं हुआ लेकिन दस मिनट दो साल एक्सरसाइज करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा सेम थिंग गोज योर ज्यादा लंबी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है दस मिनट करो बीस मिनट करो आधा घंटा करो बट रेगुलर करो डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में पांच दिन करो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टू कंप्लीट ढाई घंटे की एक्सरसाइज ओवर अ वीक एक वीक में ढाई घंटे की एक्सरसाइज करना अच्छा है या डेढ़ घंटे की एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप थोड़ी हैवी करें चैलेंजिंग करें और कुछ नहीं तो दस मिनट रोज करो एट लीस्ट दैट इज बेयर मिनिमम राइट तो ये तीन चीजें करने पे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा इफ यू वॉन्ट अ डायट द नेम ऑफ द डायट इज डैश डायट डी ए एस एच डायट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन ये इट इज फॉर हाइपर टेंशन बट इट वर्क फॉर कोलेस्ट्रॉल लाइक वंडर्स जस्ट ट्राई इट गो एंड सर्च फॉर इट आई है ऑन इट ऑन यूट्यूब आप वो भी जाके देख सकते हो डैश डायट वंडरफुल डायट यू कैन ट्राई इट फॉर योर लाइफ ऐसी कोई डायट नहीं है चार दिन लेके बंद करने वाला नहीं है जिंदगी भर ले सकते हो तो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग आई होप यू Like the video. Let's take your questions. Don't forget to write your comments, questions down, or heart ka button, like ka button. Zaroor dabana hai so that we know that you liking. All right. Thank you.